హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు స్వప్న మ్యాథ్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ యూస్ చేసి ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూసాం కదా ఇప్పుడు దాని కంటిన్యూషన్ ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చూడండి చెక్ వెదర్ సిక్స్ పవర్ ఎన్ కెన్ ఎన్ విత్ ద డిజిట్ జీరో ఫర్ ఎనీ న్యాచురల్ నెంబర్ ఎన్ అంటే ఏమన్నారు న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సో ఆన్ కదా ఆ న్యాచురల్ నెంబర్స్ని ఈ ఎన్ ప్లేస్లో కానీ మనం పెడితే ఏదో ఒక నంబర్ అనేది జీరోతో ఎండ్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేయమన్నాడు ఏం లేదండి ఈజీ సిక్స్ పవర్ ఎన్ సిక్స్ పవర్ ఎన్ని మనం ఎలా రాస్తాం టూ ఇంటూ త్రీ అని రాసుకోవచ్చా టూ ఇంటూ త్రీ హోల్ పవర్ ఎన్ దీంట్లో ఫైవ్ ఉందా మనకి ఎందుకు ఫైవ్ అయ్యి అడుగుతున్నాను చూడండి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ చూస్తున్నాం మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే ఎలా వస్తాయి ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇంకా జీరో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ చూడండి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అంటే ఏ నెంబర్ అయినా సరే జీరో తో ఎండ్ అవ్వాలంటే అది మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫైవ్ కానీ మల్టిపుల్ ఆఫ్ టెన్ కానీ కావాలి కానీ మనకు సిక్స్ ఉంది టెన్ అనేది పెద్ద నెంబర్ కదా అవసరం లేదు అంటే ఫైవ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫైవ్ అయితే మాత్రమే ఆ నంబర్ ఎన్ విత్ జీరో అవుతుంది టూ త్రీ ఉంది ఫైవ్ ఉందా లేదు కదా దేర్ ఫోర్ ఎనీ నంబర్ కెనాట్ బి ఎన్ విత్ జీరో అంతే సిన్స్ ఫైవ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ సిక్స్ therefore six power n cannot n with digit zero అర్థం అయిందా మళ్ళీ చెప్తా వినండి ఇక్కడ సిక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే మనం ఏం రాసాము టూ త్రీ టూ త్రీ మాత్రమే కదా సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ సిక్స్ కి ఇంకేమైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా వన్ టూ త్రీ సిక్స్ వన్ సార్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ ఉందా ఫైవ్ ఎందుకు చేస్తున్నా జీరోతో ఎండ్ అవ్వాలన్నారు జీరో ఎప్పుడు వస్తుంది మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫైవ్ కానీ మల్టిపుల్ ఆఫ్ టెన్ కానీ అవ్వాలి టెన్ అనేది పెద్ద నెంబర్ వదిలేసాం అంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫైవ్ కావాలి మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఉందా టూ త్రీ మాత్రమే ఉంది కదా కాబట్టి ఏం రాయాలి సెన్స్ ఫైవ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ సిక్స్ దేర్ ఫోర్ సిక్స్ పవర్ అండ్ కె నాట్ ఎండ్ విత్ దిస్ ఇట్ జీరో అంతే టూ ఏ టూ స్టెప్స్ ఫైవ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సిక్స్ దేర్ ఫోర్ సిక్స్ పవర్ అండ్ కె నాట్ ఎండ్ విత్ దిస్ ఇట్ జీరో అయిపోయింది ప్రాబ్లం అర్థమైందా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా ఎక్స్ప్లెయిన్ వై సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ అండ్ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఆర్ కాంపోజిట్ నంబర్స్ ఈ రెండు కాంపోజిట్ నంబర్స్ అంట ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఈ నంబరు ఈ నంబరు ఆర్ కాంపోజిట్ నంబర్స్ ఈ రెండు కాంపోజిట్ నంబర్స్ అంట ఎలాగా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు దీంట్లో ఫస్ట్ తీసుకోండి ఫస్ట్ది ఏముంది సొల్యూషన్ ఫస్ట్ది ఏముంది సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఇదే కదా క్వశ్చను ఈ రెండిట్లో థర్టీన్ని కామన్ తీయచ్చా ఇదొకటి ఇదొకటి ఈ రెండిట్లో థర్టీన్ కామన్ తీస్తుంది ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఇంటూ వన్ కదా ఏం లేకపోతే ఇంటూ వన్ కదా థర్టీన్ కామన్ తీస్తే వన్ రెండిట్లో థర్టీన్ అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్గా మనం తీసాం కామన్ మల్టిపుల్ కదా రెండిటికి సిన్స్ అంతే ఆన్సర్ అయిపోయింది సిన్స్ థర్టీన్ ఈజ్ common multiple of both the numbers therefore it is a nt it is a composite number adhamainda composite numbers ante enti renditlo same factors unte సేమ్ కామన్ మల్టిపుల్ ఉంటే దాన్ని కాంపోజిట్ నంబర్ అంటారు కామన్ మల్టిపుల్ అన్నా అనండి లేకపోతే కామన్ ఫ్యాక్టర్ అన్నా అనండి మల్టిపుల్ ఆర్ 
కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా వాడచ్చు మనం కామన్ ఫ్యాక్టర్ అర్థమైందా ఈ ఫస్ట్ నెంబర్లో ఈ సెకండ్ నెంబర్లో థర్టీన్ అనేది మనం కామన్గా తీసి బయట రాసుకుంటున్నాం థర్టీన్ ఇలా రెండింటికి ఉండడం వల్ల సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ మల్టిపల్ ఆర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఇప్పుడు సెకండ్ది తీసుకోండి క్వశ్చన్ ఏముంది సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇది ఒక నంబరు అంత ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక నంబర్ ఇది ఒక నంబర్ ఈ రెండులో ఏమన్నా నంబర్ కామన్గా ఉందా ఫైవ్ కామన్గా ఉంది కదా సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ అదే రాయండి ఇక్కడ టూ స్టెప్స్గా కూడా రాసుకోవచ్చు ఎలా ఫైవ్ కావాలండి ఫైవ్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ అనేది అంటున్నా ఇది ఫస్ట్ టర్మ్గా తీసుకున్నా ఇది సెకండ్ టర్మ్గా తీసుకున్నా ఫైవ్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ సెకండ్ టర్మ్ దేర్ ఫోర్ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నంబర్ కాంపోజిట్ నంబర్ అంటే బాగా అర్థమైందా ఈ రెండిట్లో చెప్పాను ఏంటి కాంపోజిట్ నంబర్ అంటే కామన్ మల్టిపుల్ ఆర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ రెండు ఒకే మీనింగ్ ఏదైనా ఒక నంబరు కామన్గా కానీ ఉంటే దాన్ని కాంపోజిట్ నంబర్ అంటారు ఇక్కడ కామన్ నంబర్ ఏముంది థర్టీన్ ఉంది థర్టీన్ రెండిట్లో కామన్గా దీంట్లో దీంట్లో థర్టీన్ కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఇది కాంపోజిట్ నంబర్ అయింది దీంట్లో చూడండి దీంట్లో దీంట్లో ఫైవ్ కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఇది కాంపోజిట్ నంబర్ అయింది అర్థమవుతుందా ఇజ్ ఏ కాంపోజిట్ నంబర్ నేను ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇస్తే చేస్తారా మీరే ఒక్క ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ రాసుకోండి హవ్ విల్ యూ షో దాట్ సెవెంటీన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజ్ ఎ కాంపోజిట్ నంబర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీరే ఆన్సర్ చెప్పండి మీరే ఆన్సర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ ఏంటి సెవెంటీన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ టూ అదొకటి ప్లస్ సెవెంటీన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అదొక నంబర్ అంతేనా తీసుకున్నాను దీనిలో కామన్ నంబర్స్ ఉన్నా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా లేవా ఉన్నాయి ఎన్ని కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి రెండు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సెవెంటీన్ని లెవెన్ని కామన్ తీసేస్తున్నా సెవెంటీన్ లెవెన్ పోతే ఇంకేం మిగిలింది ఇక్కడ టూ ఇక్కడ ఏం మిగిలింది ఫైవ్ అంతే ఇక్కడితో ఆన్సర్ సిన్స్ సెవెంటీన్ అండ్ లెవెన్ ఆర్ కామన్ ఏం రాయాలి ఆర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ సెకండ్ టర్మ్ దే ఫోర్ గివెన్ నంబర్ ఈజ్ ఎ ఏం నంబర్ కాంపోజిట్ నంబర్ అర్థం అవ్వకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను క్లియర్గా వినండి ఏదైనా సరే రెండు నంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రెండిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ ఏమేమి కామన్గా ఉన్నాయి అంటే కామన్ నంబర్ అనండి కామన్ నంబర్ ఏముంది ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఉంది ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఉంది ఇక్కడ లెవెన్ ఉంది ఇక్కడ లెవెన్ ఉంది అలా కామన్గా నంబర్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని కాంపోజిట్ నంబర్స్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇస్తా రఫ్ ప్రాబ్లం ఇది ఎక్సర్సైజ్లో మీకు లేదు ఇప్పుడు సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ అని ఒక నంబర్ ఉంది ఇంకొక నంబర్ వచ్చి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ అని ఉంది ఇలా రెండు నంబర్స్ ఇచ్చినారు ఇప్పుడు ఇది కాంపోజిట్ నంబరా కాదా అని అడిగారు అనుకోండి దీంట్లో ఏదైనా నంబరు దీంట్లో ఏదైనా నంబరు కామన్గా ఉన్నాయా లేదు కామన్గా లేకపోతే రాసేయచ్చు ఏమి సిన్స్ నో కామన్ ఫ్యాక్టర్ 
since there is no common factor it is not a it is not a anti it is not a composite number since no common factors it is not a composite number ipudu baaga ardham ayind anukunta common numbers unte composite number common numbers lekapothe adi composite number kaadu ardham ayinda next last ee class lo last problem entante what is the what is the last digit of 6 power 100 సిక్స్ పవర్ హండ్రెడ్ అమ్మో సిక్స్ పవర్ హండ్రెడా ఎలా చేయాలి అమ్మో అన్ని నంబర్స్ కనుక్కొని మల్టిప్లై చేసుకొని లాస్ట్ డిజిట్ కనుక్కోవడం ఈజీయా కష్టం కదా అయినా అవసరం లేదు వాళ్ళు ఏమన్నారు లాస్ట్ లాస్ట్ డిజిట్ ఒకటే కావాలి సిక్స్ పవర్ హండ్రెడ్లో లాస్ట్ డిజిట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సిక్స్ పవర్ వన్ అనుకుంటా అంటే ఏంటి సిక్స్ ఇంటూ వన్ ఎంత అయింది సిక్స్ సిక్స్ పవర్ టూ తీసుకోండి ఇదే సొల్యూషన్ అమ్మ వింటున్నారా సిక్స్ పవర్ టూ తీసుకోండి అంటే ఏంటి సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ 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 ఎంత థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ పవర్ త్రీ తీసుకోండి అంటే సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ రఫ్లో చేసుకోండి థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ త్రీ జీరో ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఇప్పుడు సిక్స్ పవర్ ఫోర్ చేయండి సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఆల్రెడీ త్రీ సిక్స్లు కలిపితే టూ వన్ సిక్స్ వచ్చింది ఇంటూ సిక్స్ చేయండి టూ వన్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ 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 థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ ఏమొచ్చింది మనకి ఆన్సరు వన్ టూ నైన్ సిక్స్ ఇక్కడ బాగా గమనించండి లాస్ట్ డిజిట్ ఏమైంది సిక్స్ ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ ఏమైంది సిక్స్ ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ ఏమైంది సిక్స్ ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ ఏమైంది సిక్స్ దేర్ ఫోర్ లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ సిక్స్ పవర్ హండ్రెడ్ ఈస్ ఏంటి లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ సిక్స్ పవర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ అంతే అర్థమైందా ఎందుకు సిక్స్ అయింది సిక్స్ ఇంటూ వన్ చేసినా సిక్సే వచ్చింది సిక్స్ స్క్వేర్ చేసినా లాస్ట్లో సిక్సే వచ్చింది సిక్స్ క్యూబ్ చేసినా లాస్ట్ నెంబర్ సిక్సే వచ్చింది సిక్స్ పవర్ ఫోర్ చేసినా లాస్ట్ నెంబర్ సిక్సే వచ్చింది అంటే సిక్స్ పవర్ హండ్రెడ్ చేసినా లాస్ట్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది సిక్స్ దేర్ ఫోర్ లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ సిక్స్ పవర్ హండ్రెడ్ ఈస్ సిక్స్ అంతే అర్థమైందా మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోస్ నేను చేసే వీడియోస్ టెన్త్ వాళ్ళ కోసం మీకు తెలిసిన టెన్త్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకు వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా ఈ ఛానల్ గురించి చెప్పండి థ్యాంక్